ఈటీవీ అభిరుచి ప్రేక్షకులందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం అందరూ అడుగుతుంటారు మీ అర్థం రుచుల అడ్రస్ ఎక్కడా అని రాసుకుంటే ఇప్పుడు చెప్పేస్తాను ఆకలి అనే ప్రపంచంలో అభిమానం అనే దేశంలో రుచి అనే రకరకాల రాష్ట్రాలతో మన అర్థం రుచుల అడ్రస్ అలా రాసేసేసుకోండి ఎన్నో రకరకాల రాష్ట్రాల రుచుల్ని ఎంతో సాంప్రదాయంగా మీకు అందిస్తూ మీ అందరి మనసు దోచుకున్న మా అత్తమ్మ రుచులు ఈరోజు కూడా ఒక అత్తమ్మతో ఒక మంచి రుచి చేసి చూపించడానికి సిద్ధంగా ఉంది ఆ రుచి ఏంటో చూసేద్దామా సో ఈరోజు కూడా మన అత్తమ్మ రుచుల్లో తన చేతి వంటను మనందరికీ ఎంతో రుచికరంగా చేసి చూపించడానికి వచ్చేసినారు అత్తమ్మ దుర్గా అత్తమ్మ మొగుడు పళ్ళాల కన్నా ఎక్కువ బాగా తిరిగేస్తున్నారు అందుకని స్నేహం కొండాలండి నమస్తే కాదులే భయపడ్డారు మీరు ఫస్ట్ టైం ప్రోగ్రామ్ చేయటం ఎప్పుడు చేశారు అంటే ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఫైవ్ ఇయర్స్ బ్యాక్ మళ్ళీ ఇప్పుడు అత్తమ్మ మన కోసం వచ్చింది ఐదు సంవత్సరాల క్రితం అప్పుడేంటి ఇప్పుడు ఇలా ఉన్నాను కదా అప్పుడు అందుకని నీలా ఉన్నాను కాబట్టి మంచిగా చేశాను అప్పుడు ఇప్పుడు ఎవరిలా ఉన్నారు బీరకాయ ఎండు రొయ్యల కూర తయారు చేసుకోవటానికి కావలసిన పదార్థాలు బీరకాయ ముక్కలు ఎండు రొయ్యలు ఉప్పు కారం పసుపు నూనె కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొత్తిమీర అయితే మా అన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్ చూసేసాము అంత రెడీగా ఉన్నాయి మీరు ఏం చేయాలో చెప్తే అలా చేసేస్తూ ఉంటాం ఏం చేద్దాం ముందు ఫస్ట్ కళాయి తీసుకో అయితే మా అవి ఎండు రైలు ఏమన్నా ముందుగా ఏమన్నా చేసారా కడగాలి అది వాష్ చేయాలి ఓకే త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ వాష్ చేయాలి త్రీ ఫోర్ టైమ్స్ వాష్ చేయాలి అవి రెడీమేడ్ దొరుకుతాయి కదా రెడీమేడ్ దొరుకుతాయి స్టవ్ ముట్టి చాలా ఫస్ట్ ఆయిల్ తీసుకున్నా అయ్యండి మా అత్త మరి టీచర్స్ డే స్పెషల్ గా చేయాల్సిందే బాగా నేర్పిస్తోంది ఎండు రోజుల్ని ఒక మూడు నాలుగు సార్లు బాగా కడిగేసి ఉప్పు అంత పోతుంది ఉప్పు ఉంటుంది కదా అత్తమ్మ బాగా సాల్ట్ తక్కువ వేసుకోవాలి మనం ఇప్పుడు సో ఉప్పు పోయేదాకా మూడు నాలుగు సార్లు బాగా కడిగేసి పక్కన పెట్టారు అత్తమ్మ వాటిని ప్లస్ చెప్తున్నారు కూడా కూరలో ఉప్పు కూడా తక్కువ వేసుకోండి అని చాలా పద మళ్ళీ వేసుకోవచ్చు కదా అత్తమ్మ ఏ ప్రాంతంలో స్పెషల్ అత్తమ్మ ఈ వంట కాకినాడ కాకినాడ మీ మదర్ ప్లేస్ ఆ తెలంగాణ తెలంగాణ వంటలు సో ఇలా అనమాట ఆయిల్ వేసి ఫస్ట్ మనం బాగా కడిగి శుభ్రం చేసుకున్న ఎండు రొయ్యల్ని ఫ్రై చేస్తాం ఇది ఫ్రెష్ రొయ్యలతో కూడా చెయ్యొచ్చా అత్తమ్మా కరేపాకు కొంచెం మనకు ఫ్రై అయింది అనుకున్న వెంటనే అతమ్మ ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేస్తారు తర్వాత ఒక రెండు పచ్చిమిర్చి చేసాం అంతే కదా ఓకే ఇప్పుడు బీరకాయ బీరకాయ ముక్కలు ఇది 
లంచ్ టైమ్ లో బాగుంటుందా డిన్నర్ కి బాగుంటుందా లంచ్ కి బాగుంటుంది లంచ్ టైమ్ ఇంకా అర్థం అయ్యి ఏం చేస్తుంటారు మీరు ఖాళీ టైమ్ లో అది వంట చేస్తుంటాను మీరు ఏదైనా కొత్త ఐటమ్ ఏదైనా కొత్త రెసిపీ ఏదైనా తయారు చేశారు అనుకోండి ఇంట్లో ఫస్ట్ ఎవరు తినిపిస్తారు మల్లుడు గారు తింటారు మీకు దగ్గరలోనే ఉంటారా పెద్ద మా పెద్ద పాప ఇంటి దగ్గర ఉంటారు ఎందుకని మా అయ్య గారికి పెట్టరు మా అయ్య గారు కొంచెం బయట తిరిగి వస్తుంటారు కదా కొంచెం మా అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్తాను నేను వంట చేసి ఫస్ట్ తను తింటారు అనమాట మా అమ్మాయి వాళ్ళు అప్పుడు అందరికి ధైర్యంగా ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కలుస్తుంది ఇందులో మన మసాలా కారం అది అవును ఇందులో ఇది వద్దు ఇది ఒకటి పచ్చకారమా వేసాను ఇందులో ఇందులో వేసాను ధనియాలు జీలకర్ర జీలకర్ర కొంచెం వాటర్ తీసుకో పైన అతను సో బాగా మన కారము పసుపు ఉప్పు వేసేసి కొంచెం ఫ్రై అయిన వెంటనే ఏం చేసామంటే నీళ్లు పోసాము కూర బాగా దగ్గరగా ఉడికేంత వరకు కొంచెం సిమ్లో పెట్టి జాగ్రత్తగా ఉడికించుకోవాలి అంతేనా అత్తమ్మ పాటలు పాడుతూ ఉంటారు అత్తమ్మ మీరు ఏమైనా పాటలు పాడటం కథలు చెప్పటం పిల్లలకి పాటలు పాడతాను పాడతారా ఏదో పాట పాడండి రాబోయే మా ఇంటికి మాటున్నది మంచి మాటున్నది రారోయే మా ఇంటికి మావా మాటున్నది మంచి మాటున్నది నీకు ఆకలిస్తే సన్న బియ్యం కూడున్నది నీకు ఆకలిస్తే సన్న బియ్యం కూడున్నది అందులోకి అరకోడి కోరున్నది ఆపైన రయ్య పట్టు చారున్నది మాటున్నది మంచి మాటున్నది రారోయి మా ఇంటికి మావా మాటున్నది మంచి మాట సూపర్ అత్తమ్మాది పాట పాడతా అంటే ఏ పాట పాడేస్తారు అనుకుంటే మంచి పాట పాడరు మరి పాట పాటలు కదా అవి నాకు చాలా ఇష్టం నేను వంట చేస్తూ కూడా పాడుతూ ఉంటాను ఇలా పాడుకుంటే చేస్తాను ఇంట్లో కూడా మనకి శ్రమ తెలియదు అలా పాడుతూ చేస్తూ ఉంటారు నువ్వు వస్తా అంటే చేస్తాను కదా కోడలకి చేసి పెట్టడం కంటే ఏముంది అందుకంటే ఆనందం అతకూర బాగుంది అత్తమ్మా ఆయన చూడటానికి చూడండి బాగుంటుంది మళ్ళీ కొత్తిమీర కూడా వేస్తాను పైన బీరకాయ అంటే మనకి చలో చేస్తుంది అంత మంచిగా ఉంటుంది మరి బీరకాయ చేసినప్పుడు బీరకాయ పొట్టుతో కూడా పచ్చడి చేయొచ్చు మనం అది విటమిన్ అయిపోయింది కదా అత్తమ్మా అయిపోయింది ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది అలా మన కూర బాగా ఉడికి ఆయిల్ కొంచెం పైకి కనపడుతుంది అంటే మన కూర ఉడికిపోయినట్టే సో స్టవ్ ఆపేస్తుంది అత్తమ్మా కొంచెం కొత్తిమీర వేద్దాం ఓకే ఫైనల్ గా కొత్తిమీర వేసేయండి సో కొత్తిమీర కూడా వేసి మనం బాగా కలిపేసి ఇప్పుడు దీన్ని బౌల్ లోకి తీసుకుందాం ఏదో కొద్దిగా వండినట్టు ఉంది అత్తమ్మా కానీ చాలా బౌల్ అంతా వచ్చేసింది కానీ అత్తమ్మ మీరు చేసిన వాటిలో నాకు నచ్చింది ఏంటో తెలుసా బీరకాయ అస్సలు నలగకుండా డిస్టర్బ్ అవ్వకుండా చక్క ముక్క అలాగే బలి కనిపిస్తూ ఉంది కూర చూస్తుంటే అబ్బా తిందామా అనిపిస్తుంది సరే కూడా కూర అయిపోయింది కదా ఇప్పుడు నువ్వు టేస్ట్ చేసి చెప్పాలి మేడం రెడీగా ఉన్నత్తమ్మా అసలు కూర చూడటానికి ఎంత బాగుంటుంది తినటానికి ఎంత బాగుంటుందో కదా అత్తమ్మా మీరు పాట పాడినప్పుడు అర్థమైంది అత్తమ్మా 
అంత కాన్ఫిడెంట్ గా ఎవరు పిలుస్తారు చెప్పండి రండి నేను వంట చేశాను తిందురానే కోడలు పెట్టాలి కదా అందరు కొట్టేశారు అత్తమ్మ చాలా ఇంట్లో నార్మల్ గా డబ్బాలు రోజు కూరలో వేసేవే వేసింది కానీ టేస్ట్ అద్దరిపోయింది తప్పకుండా తయారు చేసుకోండి కావాల్సిన పదార్థాన్ని తయారు చేసే విధాన్ని ఒకసారి రిపీట్ చేస్తాను నోట్ చేసుకోండి బీరకాయ ఎండు రొయ్యల కూర తయారు చేసుకోవటానికి కావాల్సిన పదార్థాలు బీరకాయ ముక్కలు ఎండు రొయ్యలు ఉప్పు కారం పసుపు నూనె కరివేపాకు ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు కొత్తిమీర బీరకాయ ఎండు రొయ్యల కూర తయారు చేసుకునే విధానం ముందుగా స్టవ్ వెలిగించి బాండి పెట్టుకుని నూనె పోసి వేడి చేసుకోవాలి నూనె వేడెక్కిన తర్వాత ముందుగా మనం కడిగి శుభ్రం చేసి పెట్టుకున్న ఎండు రొయ్యలు వేసి బా ఫ్రై చేసుకోవాలి కొద్దిగా కరివేపాకు కూడా వేసి కొంచెం సేపు ఫ్రై అయిన తర్వాత సన్నగా కట్ చేసుకున్న ఉల్లిపాయ ముక్కలు పచ్చిమిర్చి ముక్కలు వేసి ఉల్లిపాయ ఏగేంత వరకు ఫ్రై చేసుకోవాలి ఇప్పుడు అందులో మనం ముందు కట్ చేసి పెట్టుకున్న బీరకాయ ముక్కలు కూడా వేసి తగినంత ఉప్పు పసుపు కొద్దిగా కారం వేసి బాగా ఫ్రై అయిన తర్వాత దానికి సరిపడిన నీళ్లు పోసి కూరని బాగా దగ్గర పడేంత వరకు ఉడికించుకోవాలి ఇలా తయారైన కూరలో చివరిగా కొత్తిమీర వేసి ఒక సర్వింగ్ బౌల్ లోకి తీసుకొని వేడి వేడిగా సరి చేయండి అంతే ఎంతో రుచికరమైన బీరకాయ ఎండు రొయ్యల కూర రెడీ ఎస్ దుర్గా అత్తమ్మ మీరు చెప్పినట్టు వంట అద్దరు కొట్టేశారు చాలా బాగా చేశారు ఇంత మంచి వంటకాన్ని నాకు అలాగే బోల్డ్ మంది కోడలకి మన అద్దం రుచుల ఫ్యాన్స్ అందరికీ చూపించినందుకు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ మీకు అత్తమ్మ స్పెషల్ చట్పటి నుంచి గిఫ్ట్ థ్యాంక్ యూ కోడల చూసారు కదా ఈ రోజు అత్తమ్మ స్పెషల్ చట్పట్లో మా అత్తమ్మ తయారు చేసిన ఈ వంటకం మీరందరూ కూడా తప్పకుండా తయారు చేసుకొని టేస్ట్ చూసేయండి రేపు మరో సరికొత్త వంటకంతో తిరిగి మన అత్తమ్మ స్పెషల్ చట్పట్లో కలుసుకుందాం అందరికీ సెలవు నమస్కారం